ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം നടന്നു അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പാർട്ട് എയിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നാല് മാർക്ക് വീതം ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലേ ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോം ആണ് അതായത് ഒരു സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക നമ്മളിത് നോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ എം എസും ആവറേജും ഫോം ഫാക്ടറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ എന്താ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് കോയിൽ ആൻഡ് ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓക്കെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോയിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ചേഞ്ചിന് ആ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെ എന്ത് പറയാറ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ലൊക്കേഷൻ എന്നു എൽ ഇ സിക്കൾ ടു എൻ ഫൈ ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അവർ ഇക്വേഷൻ അറിയാം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം പവർ എന്ത് ഇക്കാരം വരിക വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി വി ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നാവും ഏത് പവറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പവറിനെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്ര ടൈമിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനർജി ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് അത് കറണ്ട് ലാഗ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ പവർ കൺസ്യൂമർ ഈസ് സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ വി സിക്കൾ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ ഐ എ സിക്കൾ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് പവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ചെയ്യുക ആവറേജ് പവർ കാണുമ്പോൾ അതൊരു സിമട്രിക്കൽ വേ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ വോൾ ലൈൻ ആൻഡ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷനിൽ സ്റ്റാർ കണക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം വി എൽ ഇ സിക്കൾ ടു എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ വി പി എച്ച് ആണ് ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ അതേപോലെ ഐ എൽ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ പി എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിറൈവ് ഡെറിവേഷൻ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് എയിലുള്ളത് ഇനി പാർട്ട് പിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്ത് ടോട്ടൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലേതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി പാട്ട് മോഡ്യൂൾ വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഷ് അനാലിസിസ് നോഡൽ അനാലിസിസ് അതേപോലെ സ്റ്റാർ ഡൽറ്റ കൺവേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷ് കറണ്ട് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഐ സീറോ എന്നുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തുക അതായത് ഈ ടു കിലോമുകളിലൂടെ പോണ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധി
ഒരു കിലോ റെസിസ്റ്റർ കൂടി ഏതൊക്കെ കറന്റ് അളവ് പാസ് ചെയ്യണ്ട് ഐ വൺ എന്നുള്ളത് പാസ് ചെയ്യണ്ട് ഒരു ഐ ടു എന്നുള്ളതും പാസ് ചെയ്യണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഏതേ പാസ് ചെയ്യണുള്ളൂ ഐ വൺ എന്നുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ ആക്ച്വലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ടു മില്ലി ആംബിയർ എന്നുള്ളതാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ വൺ ഈസിക്കൾ ടു ടു മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കെ വിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെ വി എൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് മെഷ് നോക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് മെഷിൽ ഒന്നുണ്ട് ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കെ വി എല്ലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഏതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാറ് ഐ ടും ഐ വണ്ണും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഐ ടും ഐ ത്രീം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഐ ടു മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് എഴുതാം ഡയറക്ഷനും നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഐ ടു എന്നുള്ളത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഐ ടു പാസ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ എന്നുള്ള വേൽവിക്കാരം വരിക ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെഷ് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് താഴെ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുമോ പൊളാരിറ്റീസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ എൻ്റെ അവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടെടുത്തു ലീവ് ചെയ്യണെടുത്ത് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് മെഷ് ത്രീയിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു കെ എന്നുള്ളതാണ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഇതിലൂടെ ഏതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ത്രീ പോസിറ്റീവിലോട്ടും ഐ ടു മൈനസിലോ നെഗറ്റീവിലോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ കെ ഐ ത്രീ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവിലോട്ടും ഐ വൺ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റി എസ് ഇക്കൾ ടു സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു മില്ലി ആംബിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐ ത്രീൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ ഐ ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ മില്ലി ആംബിയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ കിലോ എന്നുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് മില്ലി എന്നുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഐ വൺ കിട്ടി ഐ ടു കിട്ടി ഐ ത്രീ കിട്ടി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഐ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ടു കെ റെസിസ്റ്റർ കൂടി പാസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടു പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ത്രീം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നിങ്ങ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ ആവുക ഓക്കെ ഐ ടു എന്നുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് അതായത് ഐ സീറോൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഐ ത്രീ എന്നുള്ളതാണെങ്കിലോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഐ സീറോൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏതേക്കാരും കിട്ടുക ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഏക്കാരും കിട്ടുക ഐ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ ആണെന്ന് ഐ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മില്ലി ആംബിയർ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം ഫൈൻ ദ സോഴ്സ് കറൻറ്റ് ഐ ഇൻ ദ ഫിഗർ യൂസിങ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ കറണ്ട് കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ
ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തേക്കാരും വരിക ആർ വൺ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടേക്കാരും വരിക അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവും എയ്റ്റീനാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഓം എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ആർ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ ട്വൽവിനും സിക്സിനും ഇടയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടേക്കാരം ആർ ടു എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയ ആർ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തോട്ടേക്കാരം വരിക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ത്രീ ഓം എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ഇത് ടു ഇത് ത്രീ അത് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ഡൽറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറിലോട്ടോ സ്റ്റെൽ സ്റ്റാറിന് ഡൽറ്റിയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് സീരിയസ് ഓർ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിക്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഏതിലാണ് സീരിയസിലാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീനും ടുവും സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഓം എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ട്വൽവും ത്രീയും ഏതിലാണ് സീരിയസിലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഈ സിക്സ് ഓം അത് അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസ്റ്റർ എന്താണ് പാരലൽ ആണ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ കിട്ടി അതും ഈ റെസ്റ്റൻസും കൂടി എന്തിലാണ് സീരിയസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനേ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതും കിട്ടി കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മോഡിൽ ടു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ റിങ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് അതിന് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്തുന്നുണ്ട് യൂണിഫോമിലി വൗണ്ട് വിത്ത് എ കോയിൽ യൂണിഫോമിലി വൗണ്ട് ഞാൻ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കോ ടേൺസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ടേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കോയിലൂടെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടി എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറൻറ്റും റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റിയും കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തന്നുണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് ടു തൗസൻഡ് കറൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഡെൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടെസ്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എം എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് എച്ചിൻ്റെ എക്വേഷൻ എം എം എഫ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എൻ ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് എന്നാണ് ഓക്കെ എന്നും ഐയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു റിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടു പൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഏക്കറും അതിൻ്റെ എന്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സീറോ അല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആയതോ വേണ്ട ഡി ബൈ ടു നൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി ആണ് കാണുള്ളത് ബീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂ സീറോ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഫോർ പോയിൻ്റ് ടു ടെൻ റസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും
കോയിൽ ബി കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കോയിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് എന്ത് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മില്ലി വേബർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോയിൽ എ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോയിൽ എൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മില്ലി വേബർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വാല്യൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻറ്റു ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലക്സ് എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എ അപ്പോൾ എൻ ബി അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ ലിങ്ക് വിത്ത് കോയിൽ ബി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ബി എന്നുള്ളതെടുത്തതും ഇവിടെ ഐ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്തതും ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് എ ബി എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അതായത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊയ്ഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണ് അതായത് കെ എസ് ഇക്വൽ ടു എം ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു അതായത് എൽ എ എൽ ബി എന്നത് അതുകൊണ്ട് എൽ എൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ എൻ എ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഐ എ എൽ ബി എന്നുള്ളത് എൻ ബി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ബി ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഐ എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് എം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് എൽ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൊയ്ഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ത്രീത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് കോയിൽ എന്നുണ്ട് കോയിൽ എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഓമത്ത് എന്നുണ്ട് കോയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുണ്ട് കോയിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓമ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയിൽ എയും കോയിൽ ബിയും കൂടി സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കോയിലും കൂടി എന്താ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോയിലേൻ്റെ വോൾട്ടേജും കോയിൽ ബീൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഇതിൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷനും പവർ ഫാക്ടറും കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാണണം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടെത്തണാൻ അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് കോയിൽ എ എന്നുള്ളത് എന്താ സെഡ് എ എന്നുള്ളത് ആർ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എ കാണാൻ ടു പൈ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതേപോലെ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ബി എന്തേക്കാരം വരിക ആർ ബി നമുക്ക് തന്നുണ്ടായിരുന്ന എക്സ് എൽ കണ്ടെത്തിയല്ലേ ടു പൈ എഫ് എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് എല്ലും കണ്ടെത്തി സെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ സെഡ് എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ സെഡ് ബിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്തേക്കാരം വരിക സെഡ് എ പ്ലസ് സെഡ് ബി കാരണം എന്താ അത് രണ്ടും കൂടി സീരീസ് ആയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ കറണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ എന്തേ മതി ആ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കറണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ സെഡ് എ സെഡ് ബി സെഡ് എ പ്ലസ് എഡ് ബി ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി വി ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇം ഇത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് എ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് കാണാൻ ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് ബി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കോയിൽ എ വി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് എ
മൂന്നാമത് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് വോൾ സർക്യൂട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ ബൈ ജെഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇമ്പീഡൻസ് ആയിക്കാരം പവർ ഫാക്ടർ വരിക അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി ഇമ്പീഡൻസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ആ വാല്യൂ ആയിക്കാരം അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതാനത് മറന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഫേസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ സിമിലർ കോൾസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ കണക്ഷനാണ് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ത്രീ ഫേസ് ആണ് അത് പവർ എന്തുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വാട്ട് ഏതിൻ്റെ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ടു ലാഗ് ആണ് ലാഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ആറിൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ കോയിൽസ് എന്നുള്ളത് റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും ആണ് ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് അതെന്താണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് നേരുന്നു ഓക്കെ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി വി എൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരിക പി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ വി എൽ കോസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഐ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് അറിയാം സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ഐ എല്ലും ഐ പി എച്ചും രണ്ട് കറൻറ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിക്കാരം വി എൽ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാൻ വരിക റൂട്ട് ത്രീ വി പി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കാണാം വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ വി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ ടു തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി സോറി ആംബിയർ അല്ല ഇവിടെ വോൾട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കാൽക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും V phase divided by I phase ആണ് എന്ത് ഇമ്പിഡൻസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടൂല ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വി ഫേസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫേസ് കറണ്ട് ചെയ്യണം ഫേസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഫേസ് കറണ്ടും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി പവർ ഫാക്ടർ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആർ ബൈ സെഡ് ആണെന്ന് സെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതിന് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഇ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഓ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്താൽ എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമേഗ എൽ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരിക എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഹെൻറി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാൽക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻ ഈച്ച് കോയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെയും വാല്യൂ ആണ് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ഓമും പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഓമും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങ